بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک طرف امریکی اشاروں پر ناچتے ہوئے روس سے دفاعی معاہدہ منسوخ کر کے انڈیا کو پہلے ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ نے انڈیا سے خصوصی تجارتی درجہ واپس لے کر مزید حزیمت سے دوچار کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے انڈیا کو حاصل اسپیشل اسٹیٹس واپس لیے جانے کے بعد نریندر مودی کو سخت ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈیا کو اب امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے سمرات ملتے جا رہے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ جسے دوست کہتا ہے اسے استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے لیکن شاید انڈیا نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے ناظرین کرام وہ انڈیا جو ٹرمپ سے کافی امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ ٹرمپ کے آتے ہی انڈیا کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور خاص طور پر انڈیا کی ہندوتوا والی جماعت بی جے پی کی سوچ بھی یہی تھی کہ جس طرح انڈیا میں اینٹی مسلم حکومت آئی ہے اسی طرح کی حکومت امریکہ میں ٹرمپ کی صورت میں آ چکی ہے اور ان دونوں کا نظریہ کم سے کم مسلمانوں کے خلاف ایک ہے اور اس طرح یہ دونوں ممالک اپنی اپنی مفاد پرستی کو دوستی کا نام دینے لگے تھے یہاں تک کہ انڈیا میں ہندوؤں نے ٹرمپ کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی اور پھر وقت نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح ٹرمپ نے نریندر مودی کا دنیا کے سامنے مذاق اڑایا کبھی وہ مودی کی ممکری کرتا ہوا نظر آتا تو کبھی انڈیا کی اس بات کا مذاق اڑاتا کہ انہوں نے افغانستان میں چند روپے خرچ کر کے ایک لائبریری کیا بنا لی کہ ہر وقت مودی اسی لائبریری کا چرچا کرتا پھرتا ہے دوسری طرف حال یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ٹریلین ڈالر خرچ کر دیے لیکن پھر بھی امریکہ اس کا چرچا نہیں کرتا ان سب باتوں کو نریندر مودی کے شیطانی وجود نے اسی لیے برداشت کیا کہ کم سے کم اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان ہونے کا فائدہ کبھی نہ کبھی تو ضرور ملے گا اور پھر انڈیا نے سی پیک کے خلاف اور چین کے خلاف امریکہ کو آفر کر دی کہ وہ امریکہ کی مدد کر سکتا ہے جس کے بعد امریکہ نے انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور انڈیا کو امریکہ کے مہنگے ترین ہتھیار فروخت کر کے انڈیا کو چونا لگایا گیا اس طرح انڈیا کی پچاس کروڑ سے زیادہ کی غریب آبادی پر جو پیسہ لگنا تھا وہ اب امریکی ہتھیاروں پر لگ رہا تھا اسی طرح اسرائیل نے بھی انڈیا کو شیشے میں اتارا اور اپنے پرانے ہتھیاروں پر پالش کر کے نئے ہتھیار بنا کر انڈیا کو بلین آف ڈالر کا چونا لگایا کیونکہ مغربی طاقتیں انڈیا کی مینٹالٹی سے بخوبی واقف تھی کہ ان کے پاس اگر تھوڑا سا بھی پیسہ آ جائے تو یہ لوگ اپنے آپ کو شو آف زیادہ کرتے ہیں اور ان کے پیر زمین پر ٹکنے کا نام نہیں لیتے اسی لیے اس چیپ مینٹالٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے مودی کے اس شیطانی مجسمے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی اور سی پیک کے خلاف اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا ٹھیکہ انڈیا کو دے دیا جس کے بعد انڈیا نے اپنے آقا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی اور انڈیا اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ شاید امریکہ اسے چین کے مقابلے میں خطے کی بڑی طاقت بنانے جا رہا ہے حالانکہ یہ بات تو امریکہ کو بھی معلوم تھی کہ انڈیا کبھی بھی چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا خاص طور پر دفاعی میدان میں بلکہ انڈیا کی حیثیت تو امریکہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے تائیوان فلپائن اور ویتنام کی ہے جن کو امریکہ ساؤتھ چائنا میں چین کا گھیراؤ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے امریکہ کا جو اصول پہلے تھا وہ آج بھی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو اور اسی مقصد کے تحت پہلے انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کر کے تنہا کیا گیا اور پھر امریکہ نے انڈیا پر دباؤ ڈال کر روس کے ساتھ میزائل ڈیفینس سسٹم کا معاہدہ کینسل کروا کر انڈیا کو مزید تنہائی کا شکار کیا اور حال ہی میں امریکہ نے انڈیا کو ایران سے تیل امپورٹ کرنے اور چابہار بندرگاہ پر کام کرنے سے روک دیا جس کے بعد انڈیا اور ایران کے تعلقات بھی کھٹائی میں پڑ چکے ہیں اور اب امریکہ نے انڈیا کو حاصل خصوصی تجارتی پارٹنر کا درجہ بھی واپس لے لیا یہ انڈیا کے لیے نشان عبرت نہیں تو اور کیا ہے انڈیا کو حاصل یہ اسپیشل اسٹیٹس امریکہ نے اس وقت واپس لیا جب نریندر مودی دوسری بار منتخب ہو کر آیا یہی وجہ ہے کہ تجزیہ نگار اسے ٹرمپ کی جانب سے مودی کو الیکشن کا تحفہ قرار دے رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدہ پانچ جون کو ختم کر دے گا ٹرمپ نے مزید کہا کہ انڈیا امریکی مصنوعات کو اپنی منڈیوں تک رسائی دینے میں ناکام رہا ہے اسی لیے اب یہ اسپیشل اسٹیٹس واپس لیا جا رہا ہے یاد رہے کہ انڈیا امریکہ کے جی ایس پی پروگرام سے سہولت اٹھانے والا سب سے بڑا ملک ہے جس کے تحت وہ اپنی مصنوعات امریکہ کو بغیر ٹیکس ادا کیے ایکسپورٹ کر سکتا تھا اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو جی ایس پی پروگرام کے تحت خصوصی تجارتی درج
درجہ اس لیے دیا تھا کیونکہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کا معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق انڈیا خطے میں امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور یہاں تک کہ بوقت ضرورت امریکہ انڈیا کی سرزمین بھی استعمال کر سکتا ہے اسی معاہدے کے تحت پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوج افغانستان میں بھیجے لیکن انڈیا نے اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ انڈیا کو معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنی فوج وہاں بھیجی تو وہ فوج صحیح سلامت واپس نہیں آ پائے گی جس کے بعد امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی اور امریکہ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ انڈیا اس قابل ہی نہیں کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کر سکے اسی لیے امریکہ نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کو ایک دودھ دینے والی گائے کے طور پر استعمال کیا جائے گا وہ انڈیا جس کی معیشت کو مغرب کی آشرباد سے پروان چڑھایا گیا اب امریکہ نے اسی گائے کا دودھ نچوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی لیے امریکہ نے پہلے انڈیا کو دھمکی دی کہ وہ صرف اور صرف امریکی ہتھیار خریدے ورنہ اس پر امریکی ٹیکنالوجی کے دروازے بند ہو جائیں گے جس کے بعد انڈیا نے تمام انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ڈال کر روس کو ناراض کر دیا اسی طرح امریکہ اور اسرائیل انڈیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بلین آف ڈالر کے معاہدے سائن کر کے ان کے ہتھیار خریدے اور اسی مقصد کے لیے جنوبی ایشیا خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان مصنوعی کشیدگی پیدا کر کے انڈیا کو پیغام دیا گیا کہ اس کی بقا اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی تھرڈ میزائل سسٹم خریدے اور جدید امریکی جہاز اور ہتھیار خریدے چاہے انڈیا کو اپنی غریب عوام کا پیٹ ہی کیوں نہ کاٹنا پڑ جائے یہی وجہ ہے کہ معروف انڈین جرنلسٹ روچیرا گپتا نے یہ انکشاف کیا کہ نریندر مودی کے پچھلے پانچ سالہ دور میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے اور ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہوئے اور پہلی دفعہ انڈیا کا جی ڈی پی مودی کے دور میں کم ہوا یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی کو احساس تھا کہ اگر اس نے پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن لڑا تو وہ ضرور ہارے گا اسی لیے اس نے پہلے پاکستان کے ساتھ جنگ کا ڈھنڈورا پیٹ کر عوام کے جذبات ابھارے اور نفرت کی آگ میں پورے ملک کو جھونک کر اپنے آپ کو چوکی دار کہلوایا اور اپنی عوام کو پیغام دیا کہ اگر اسے ووٹ نہ دیا گیا تو پاکستان ایک ایک ہندوستانی کو نہیں چھوڑے گا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے توقع کی جا رہی تھی تمام سرکاری اداروں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ مودی کا نیریٹو ہندوستان میں بکنا چاہیے کانگریس کا نیریٹو بالکل نہ تو میڈیا پر نظر آئے اور نہ کہیں اور اور اس طرح انڈین عوام کو خوف میں مبتلا کر کے پچاس فیصد الیکشن خریدا گیا اور پھر الیکشن کمیشن اور میڈیا کو خرید کر رہی سہی کسر بھی اتر گئی جس کے نتیجے میں مودی دوبارہ منتخب ہو گیا ہندوستانی عوام کے ہائی جیک ہونے کے بعد انڈیا کی حیثیت ایک ایسی گائے کی مانند ہو گئی جو بغیر کسی رکھوالے یا مالک کے آوارہ پھرتی رہتی ہے اسی لیے امریکہ اور اسرائیل نے اس گائے کا دودھ نچوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مودی نے آتے ہی بلین آف ڈالر کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا کئی بلین ڈالر کا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی کر رکھا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ گائے کا دودھ پوری طرح سے نیچوڑ نہ لیا جائے یہی وجہ ہے کہ عالمی تجزیہ کار انڈیا کی اس صورتحال کو انڈیا کے گلے کی ہڈی قرار دے رہے ہیں جو نہ نگلی جاتی ہے نہ اگلی جاتی ہے کیونکہ انڈیا چین کی طرح امریکہ کے خلاف جوابی کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ انڈیا کی معیشت پوری طرح سے امریکہ کی بیساکھیوں پر چل رہی ہے اور انڈیا چین کی طرح نہ تو فوجی طاقت ہے اور نہ معاشی طاقت اگر انڈیا نے کوئی جوابی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو امریکہ انڈیا پر مزید پابندیاں لگا سکتا ہے جس کا نقصان صرف انڈیا کو ہوگا اور ایسی صورت میں انڈیا مکمل طور پر دنیا میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا دوسری طرف امریکہ اور چین کے درمیان جاری ٹریڈ وار میں چین نے نایاب دھاتوں کی سپلائی امریکہ کو روکنے کی دھمکی دے دی یہ نایاب دھاتے اس وقت چین ایکسپورٹ کرتا ہے اور امریکہ اسی فیصد نایاب دھاتے چین سے امپورٹ کرتا ہے یہ نایاب دھاتے الیکٹرانک ڈیوائس ڈرون تیارے فائٹر تیارے اور دیگر دفاعی ساز و سامان میں استعمال کیا جاتا ہے اگر چین امریکہ کو نایاب دھاتوں کی فروخت روک دیتا ہے تو امریکہ کی ڈیفینس انڈسٹری کا پٹا بیٹھ جائے گا یہی وجہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ چین نایاب دھاتوں کی سپلائی بند کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا کہ چینی مصنوعات پر لگنے والی پابندیوں سے متعلق امریکہ اور چین کے درمیان جلد مذاکرات ہوں گے یعنی چین کے پاس امریکہ کو جواب دینے کی اہلیت ہے جب کہ انڈیا کے پاس امریکہ کو جواب دینے کی اہلیت نہیں ہے اسی لیے امریکہ چاہتا ہے کہ سی پیک کے خلاف انڈیا ایک مہرے کا کردار ادا کرے اس سے زیادہ انڈیا کی امریکہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے اور امریکہ نے جو انڈیا کو خصوصی تجارتی درجہ واپس لے کر جو جھٹکا دیا ہے اس سے انڈیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے امریکہ صرف خطے میں اپنے مفادات دیکھتا ہے اور انڈیا کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا ہے اب یہ
दिखाई दे रहा है वीडियो देखने का शुक्रिया अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें फी अमान